<clears throat> then we can turn to the word of God in uh, 1 Peter and chapter 2. Ondru Peter iranda madhigaram. Then we are going to talk about it. Ondru Peter iranda madhigaram. See, in India, we are not yet used to suffering for the gospel's sake. In North India, they suffer a little more. But not so much in Tamil Nadu. Or, or Kerala. Kerala. But when Peter wrote this letter, it was at a situation where almost every believer in every country was suffering in some way for being a Christian. And the apostles are being killed one after the other. Apostles are being killed one after the other. So they, for them, suffering was a daily the From their parents and relatives who had some other religion. And from the temples which they left. And then as time went on, the Christianity also got compromised and other Christians also would trouble them. So, these people who had read the Old Testament, there they saw that Israel suffered only when they sinned. All through the Old Testament, when they sin, they suffer. And their suffering was usually some other country will come and occupy Israel and make them slaves. But then the Israelites would repent and then God would deliver them again from those enemies. And in Deuteronomy 28, God told them that if you obey me, I'll make you rich. And I'll give you health. And many children. And you'll be very prosperous. As a nation. And you will not get into debt. That was the Old Testament gospel. If you obey God, you get plenty of money and you get healing. Deuteronomy 28. Sometime when you get, you read Deuteronomy 28. It's very clear. And if you disobey God, you'll get sicknesses. And you'll get poverty. And so many Old Testament saints were very rich, like Abraham. It says Abraham had 318 servants. Even the rich people in India don't have so many servants. These are all servants who worked in Abraham's home. And worked in his fields. And looked after his flock. He was a very rich man. Same with Isaac and Jacob. David was a man after God's own heart. He was a very rich man. And that's how it was whenever Israel followed the Lord, they were rich and no suffering and nothing. And then Jesus came. And Jesus said, I am proclaiming a new covenant. 
இயேசு நான் ஒரு புது உடன்படிக்கையை உங்களுக்கு பிரகடனப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்கிறார் which is much better than the old covenant பழைய உடன்படிக்கையை காட்டிலும் எவ்வளவு மேலானது சிறந்தது in what way is it better எந்த விதத்தில் அது மேலானது we need to understand that அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது people who have a worldly mindset will think better means we'll get more money than old testament people இந்த உலக சிந்தியிலே தங்கள் மனதை அமைத்துக் கொண்டவர்கள் நாம் மேலானது என்று சொல்லும் பொழுது அதிக பணம் கிடைக்கும் அதிக ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் என்று எண்ணுகிறார்கள் முன்பதாக எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் பழைய ஏற்பாட்டிலே வாழ்ந்ததான விசுவாசத்தின் கதாநாயகர்கள் எல்லாம் சுருங்க இந்த பதினோராம் அதிகாரம் சித்தரிக்கிறது பல சமயங்களில் நான் பேசியிருக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் அதை கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த அதிகாரத்தின் முடிவிலே தேவன் இந்த புது உடன்படிக்கையில் நமக்கென்று விசேஷித்த விசேஷித்த நன்மையானது ஒன்றை முன் நியமித்திருக்கிறார் this old covenant is describing people like noah abraham and all these people noah abraham e pole inda ella makkaliyum inda 11th adhigaram ulakkugirathu noah and his family was so rich they could build a complete ship with their own money thangale sonda panathai veithu oru periya kappaliya kattakudi alavukku noahum kudumbam panakkarala irundargal and then not only riches these people did so many miracles அவர்கள் அவர்கள் அநேகர் ஐசுரங்களை இருந்தது மட்டுமல்ல எவ்வளவு அற்புதங்களை அவர்கள் அனுபவித்தார்கள் சென்றலை பிளந்ததும் சிங்கங்களை கொன்றதும் போன்ற அற்புதங்கள் கடைசி வசனத்திலே விசேஷித்த நன்மையானது ஒன்றை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் என்ன நாம் அதிகமான சிங்கங்களை கொள்வோம் என்று அர்த்தமா or make more money alla inna madhiga panam sambadhippom endra artham no illai we will overcome sin nam paavathai merkolluvom that is a lion that lives inside which tears inda singam dhan inda singam dhan ulle vaandu kondirukkirathu that is the better thing adhu dhan menmiyana kaaryam and we have now got an example in jesus namakku ippol yesuvile oru maadhiri irukkar It better than the old testament padaya udanbadike kaatlum melanadu the old testament was just a, just a written book padaya paada kaalathil idu mudu ezhudapatta puthagam mattume but now it is a person alla ippozhudhu or nabar that was the word adhu than avar than vaarthai in the old testament it was the word padaya erpaattile verum vaarthai mattum than now it is the word made flesh இப்பொழுது இந்த வார்த்தை மாம்சமாக இருக்கிறது நமக்கு எழுதப்படவில்லை எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே வேதத்தை அறிந்த அறிந்த மக்கள் மட்டும் என்று நாம் இருக்க கூடாது ஆனால் இந்த வார்த்தைகளானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எழுதப்பட வேண்டும் தேவன் விசேஷித்த ஒன்றை நமக்கு நியமித்திருக்கிறார் சொல்லும் பொழுது அந்த விசேஷித்த நன்மை இயேசுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறது நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிறோம் முடிக்கிறோம் ஆகிய இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்த ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம் என்று வாசிக்கிறோம் அவர் கவர்னன் பீப்புள் பழைய உடன்படிக்கை மக்களை காட்டிலும் நம்முடைய விசுவாசமானது மேன்மையானதாய் சிறந்ததா இருக்கிறது பதினோராம் அதிகாரம் முழுவதுமாக விசுவாசத்தினாலே 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 என்று இந்த எல்லா மக்களை குறித்தும் இப்பொழுது விசேஷித்த மேலான ஒன்று நமக்கு இருக்கிறது விசுவாசத்தினால இயேசு என்ன செய்தார் என்பதுதான் அந்த விசேஷித்த நன்மை பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே ஒன்றிலிருந்து நான்கு வசனங்கள் பதினோராம் வசனத்தினுடைய கடைசி வசனங்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் 
ஆகவே இபிரேயர் பதினொன்கு நான்கில் வாசிக்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் என்று வாசிக்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு விசுவாசத்தினாலே நோவா and so many people no anega makkal and then it says something better now ipozhudhu visheshitha nanmai endru solumbodhu by faith jesus viswasathinaley yesu what did he do avar enna seidhar how many physical lions did he kill ethane inda baudhigamana singangalai avar kondrar nan oru singathai kuda kollavillai how many walls of jericho did he pull down எத்தனை எரிகோவின் கோட்டைகளை அவர் தகர்த்தார் சொல்லப்போனால் அவரை ராஜாவாக்க முயன்றார்கள் அவர் ஓடிவிட்டார் இதுதான் அந்த மேன்மையான விசுவாசம் he endured was to endured the cross despising the shame and the main meana viswasam endral avar and the sandoshathod kuda avamanathu ennamal siluve sagithu avar paadupatta and verse 3 endured a lot of hostility by sinners against himself mundra masanathile paavigalal tamakku rodhamai seiyappatta vedamana vibharaidhangalai sagitha the new testament gospel is one of suffering ஆகவே புது உடன்படிக்கையினுடைய புது ஏற்பாட்டினுடைய சுவிசேஷம் என்பது அதில் பாடுகள் இருக்கிறது In that suffering we become overcomers. அந்த பாடுகளிலே நாம் ஜெயாளிகளாக மாறுகிறோம். See I have two pictures in the walls in my room in my house. என்னுடைய வீட்டிலே சுவட்டில் இரண்டு படங்களை நான் மாட்டி இருக்கிறேன். In another room. வேற ஒரு அறையிலே one is a picture of Daniel standing before in the lion's den. அந்த சிங்க கெபிக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய தானியலுடைய படம் ஒரு படம் all the lions are unable to touch him எல்லா சிங்கங்களும் தானியலை தொட முடியாமல் இருக்கிறது there are 9 or 10 lions there அங்க 9 10 சிங்கங்கள் இருக்கிறது and daniel is standing upright அங்க தானியல் நிமிர்ந்து நிற்கிறார் they cannot touch him அவைகளால் தானியலை தொட முடியாது that is old covenant faith idu palaya udanbadike viswasam next to that i have another picture adarku pakkathile innoru padam irukirathu of the roman amphitheater where the persecuted christians are standing together and praying roma vandha periya arangam adile upathrapadathapattana kristavargal ulle irundhu jebithukondirukkrargal and all the people thousands of them are sitting on the stand like in a cricket match and watching ange or cricket match e paarpadhu pole and the stadium il aayirakanakana makkal ukkandu kondu paarthu kondukkrargal and then from one side the lions are coming out ange oru pakkam kadavai therandha singangal veliye vidapadugirathu and these lions are going to eat up these people and the singangal vandu indha makkalai kadithu saapittu vidum they are deliberately kept hungry for many days those lions அந்த சிங்கங்களை வேண்டும் என்றே பல நாட்கள் பட்டினியாய் பசியாய் வைத்திருக்கிறார்கள் இவளை சாப்பிட வேண்டும் என்று and these people are eaten by the lions இந்த விசுவாசிகள் அந்த சிங்கத்தினாலே கடிக்கப்படுகிறார்கள் பச்சிக்கப்படுகிறார்கள் these two pictures i keep to show this is old covenant this is new covenant இந்த இரண்டு படத்தை நான் ஏன் மாட்டி இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஒன்று பழைய உடன்படிக்கை இன்னொரு புதிய உடன்படிக்கை என்பதை காண்பிக்க முடியாக the old covenant the lions mouth is shut பழைய உடன்படிக்கையிலே சிங்கத்தின் வாய்கள் அடைக்கப்பட்டது ஆனால் புது உடன்படிக்கையிலே தம்முடைய ஜனங்கள் இந்த சிங்கத்தினாலே சாப்பிட முடியாய் சிங்கத்தினாலே கொள்ளப்படும் புது உடன்படிக்கையில் தேவன் என்ன காண்பிக்கிறார் பிசாசுக்கு என்று சொன்னால் இந்த மக்கள் சிங்கம் வந்து தங்களை கடித்து கொன்று போட்டாலும் இவர்கள் உண்மையா இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் காண்பிக்கிறார் ஆதிகால நூற்றாண்டில் ஆதி நூற்றாண்டிலே முதல் நூற்றாண்டில வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்களை உண்டு many of them were crucified like jesus 
இயேசுவை போல अनेक சிலர் அறியப்பட்டார்கள் பால்ஸ் ஹெட் வாஸ் कट ஆஃப் பவுலுடைய தலை வெட்டப்பட்டது so jesus opened another way for us to manifest the glory of god in suffering ஆகவே பாடுகளிலே தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படுத்துவதற்கு தேவன் இன்னொரு வழியை நமக்கு திறந்து கொடுத்திருக்கிறார் and that's what we read in hebrews 12:2 இதை தான் நாம் இவரையர் 12 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். This is the better thing mentioned in Hebrews 11:40. இவரையர் 11 40லே சொல்லப்பட்டதன விசேஷித்த நன்மை என்பது இந்த 12 ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. That Jesus endured the cross despising the shame. அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தினுட்டு அவமானத்தை நாமல் சிலுவை சகித்தார். And faced all the hostility of sinners verse 3. மூன்றாம் மாசத்திலே பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விதமான விபரீதங்களை தமக்கு விரோதமாய் செய்யப்பட்ட விவரங்களை சகித்தார் வாட் வாஸ் ஹிஸ் கோல் வை வாஸ் ஹி அலோவிங் ஆல் திஸ் ஏன் இவங்க எல்லாம் இயேசு அனுமதிக்கிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில இதனுடைய லக் என்ன ஃபார் தி ஜாய் வாஸ் டு செட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம் அவர் தமக்கு முன் வைக்கப்பட்ட சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அந்த வாசத்தில் ஜாய் இஸ் ஃபெலோஷிப் வித் தி ஃாதர் அந்த சந்தோஷம் என்னவென்றால் பிதாவோடு கூட உள்ள ஐக்கியம் Psalm 16:11 says in the father's presence is fullness of joy sangeetham 16 11 ile avudaiya samuhathile pidavudaiya samuhathile paripoorna aanandam the most perfect joy in the world is only in the presence of god the father devudaiya pidavagiya devudaiya samuhathil irukkira sandosham dhaan paripoornamana sandosham dholathile and jesus was demonstrating that i am willing to suffer anything if i can have fellowship with my father என்னுடைய பிதாவோடு கூட நான் ஐக்கியப்பட மட்டும் முடியும் என்று சொன்னால் எவ்விதமான பாடுகளையும் சகித்த நான் தயார் என்று சொல்லுகிறார் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவர் சிலுவையை சகித்தார் என்று வாசிக்கிறோம் பின்பற்றினால் நம்முடைய அனுபவம் உபாவம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அல்ல நான் பணக்காரனாவே ஆரோக்கியம் கொள்வேன் என்றால் மேன்மையான ஒன்று எல்லா பூமிக்குரிய தேவைகளையும் சந்திப்பேன் என்று தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிறபடினாலே ஒரு காலம் நான் பிச்சைக்காரலை போல மாற மாட்டோம் all your food and clothing and housing all god will take care of then the rajya the mudalavu the thedinal unudaiya veedu unudaiya aadaigal unudaiya unavu ellam porupadikkapadum endra essay essay solluga i have proved that for 60 years in my life enudaiya vaalkila 60 aandugalaga idhu enudaiya vaalkila meya irukiradhu endru nirupithirukiren if you see god's kingdom you don't have to depend on anybody in the world ningal thenudaiya rajya the thedungal ningal yaarum indha ulagathile saarndirukka thevai illai God will take care of all your needs. தேவன் உங்க எல்லா தேவைகளையும் பொறுப்பெடுத்து கொள்வார். And Jesus demonstrated that first. இயேசு இதை முதலாவது விளங்க செய்தார். He did not ask anybody for money. யாரிடத்திலும் பணத்தை கேட்கவில்லை. He did not take an offering when he had a meeting. கூட்டம் நடத்தும் பொழுதெல்லாம் காணிக்கை வசூல் செய்யவில்லை. And that is how we also conduct our meetings. இப்படித்தான் நாமும் நம்முடைய கூட்டங்களை நாம் நடத்துகிறோம் நம்முடைய மூப்பர்கள் யாரும் சம்பளம் வாங்குவதில்லை பொழுதும் ஜபம் சுற்றறிக்கை எல்லாம் அனுப்பவில்லை யாருக்கும் ஆகவே நாமும் அப்படி அனுப்பவில்லை அதெல்லாம் பாபிலோனிய கிறிஸ்தவம் நம்முடைய அழைப்பு தேவனோடு கூட உள்ள ஒரு ஐக்கியம் தேவன் நம்மை பாடுகளுக்குள்ளாக எடுத்து சென்றால் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஒன்று பேரு இரண்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று பாருங்கள் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலே அற்புதமான ஒரு வசனம் இருக்கிறது யூ ஹாவ் பீன் கால்ட் ஃபார் திஸ் परपஸ் இதற்காகவே நீங்கள் அழைக்கப்பட்டீர்கள் 
Now, if somebody were to ask you a question, யாராவது பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியை கேட்டால் For what purpose were you called? நீங்கள் எதற்காக அழைக்கப்பட்டீர்கள் Some may say to go to heaven when I die. நான் மறித்தால் பரலோகத்து போவதற்காக என்று சிலர் சொல்லலாம். But see what it says here. இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? You are called to follow in Jesus steps who suffered. பாடுபட்ட கிறிஸ்துவுடைய அடிச்சூடுகளை நீங்கள் பின்பற்றும்படி அழைக்கப்பட்டீர்கள். So you are called to suffer. நீங்கள் பாடுபடும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். That's what it says here. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and jesus is our example in that இதுல இயேசு நமக்கு மாதிரியா இருக்கிறார் because he suffered first என்ன முதலாவது அவர் பாடுபட்டார் he not only suffered physically people beat him and spat on him and all that அவர் ശരീര பிரகாரமாக பாடுபட்டது மட்டுமல்ல அதாவது ஜனங்கள் அவரை அடித்தார்கள் மூதலை துப்பினார்கள் i'm sure there were times when there was not enough food to eat சில நேரங்களிலே அவருக்கு சாப்பிடுவதற்கு கூட போதுமான ஆகாரம் இல்லாது இருந்திருக்கலாம் இன் ஃபேக்ட் ஹி செட் ஈவன் தி ஃபாக்ஸஸ் ஹேவ் ஹோல்ஸ் அண்ட் தி பேர்ட்ஸ் ஹேவ் நெஸ்ட் பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் a place to lay my head நரிகளுக்கு கூடிய மாகாத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு மனுஷகுமாரனுக்கு தலை சாக்கி இடமில்லை என்று இயேசு ஒரு முறை சொன்னார் சோ ஹி ஹேட் a lot of suffering which we don't know much details about நமக்கு அதிக விளக்கங்கள் தெரியாத எவ்வளவு பாடுகளை அவர் பற்றிருக்கிறார் பட் இன் ஆல் தோஸ் சஃபரிங்ஸ் அந்த எல்லா பாடுகளும் பாடுகளினுடைய it says in verse 22 he did not commit even one sin 22 ஆம் வசனத்திலே அவர் ஒரு பாவம் கூட செய்யவில்லை என்று வாசிக்கிறோம் what does that mean அவருடைய பொருள் என்ன listen கவனிங்கள் he did not hate any of those people who troubled him அவருக்கு கஷ்டங்களை கொடுத்த யாரையும் அவர் பகிக்கவே இல்லை and it says here verse 21 Christ has left an example for us to follow in his steps. அவருடைய அடிச்சூடுகளை தொடர்ந்து நாம் பின்பற்றும்படியாக நமக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்து போனார் என்று 21 ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். If God's blessing is a lot of money. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்பது அதிகமான பணமா இருக்குமானால் then Jesus should have been the richest person that ever lived on this earth. இந்த பூமியிலேயே வாழ்ந்த மனிதர்களை இயேசுதான் பெரிய பணக்காரா இருந்திருக்க வேண்டும் because he obeyed god more than anybody else யாரை காட்டிலும் அதிகமாக அவர்தான் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் but the one who obeyed god more than anybody else suffered more than anybody else ஆகவே யாரை காட்டிலும் அதிகமாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர் யாரை காட்டிலும் அதிகமாக பாடுபட்டிருக்கிறார் they called him beelzebub prince of devils or a beelzebul or a peelsebul and alaitharal pisasan adhipathi alaitharal tried many times to kill him anega muraigal avare kollumudiya imeechithargal finally they caught him and beat him and killed him kadaisiyaga avare pidithargal avare adithargal kolai seidargal and it says here in all this he is an example for us ivargal ella avattilayum avar namakku maadhiriya irukkarar endru solapatterukirathu and that is why the early apostles all all of them were killed except john agavetan adigal apostlesle yohanai thavar matt ellarume kollapattargal and they accepted it they said this is our calling avar ellarum adu yetrukondal idhu annu adaippu endra sonnargal paul says in preaching the gospel he got 195 stripes on his back the jews beat him suvisheshathe suvisheshathe prasangithadharkaga 195 அடிகள் வாங்கினார் என்று வாங்கினேன் என்று பால் சொல்கிறார் he was stoned அவர் அடிக்கப்பட்டார் கல்லெறியப்பட்டார் and imprisoned so many times பல சமயங்களிலே அவர் சில சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் and he was the greatest apostle அவர் மிகப்பெரிய அப்போஸ்தலாய் இருந்தார் and as i said many of these early christians were thrown to the lions to be eaten by them நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல अनेक ஆதிகால கிறிஸ்தவர்கள் சிங்கங்களுக்கு வீசப்பட்டார்கள் அந்த சிங்கங்கள் அவர்களை பட்சித்தது now some of you also have suffered in some ways because you are christians நீங்களும் கிறிஸ்தவர்களாய் இருப்பதனால ஏதோ ஒரு விதத்திலே பாடுபட்டிருக்கிறீர்கள் some of you have been thrown out of your homes சிலர் உங்களை விட்டு விட்டு வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறீர்கள் 
Maybe your father could not would not give you an inheritance because you became a Christian. Ningalu Christu rana badi naale ungle appa ungle ke kadeke ungle sotte kudka amal utu utar. All different different sufferings. Alade vitya samana chunne leel. Now compare your sufferings with the sufferings of those Agave, ungle, three Christians. Ungle ye paadu galai adi galai Christu oru ye paadu oru oru opitu parangal. I have done that in my life. Inu ne varikle naan adi seidhu krein. And I say, Lord. If they were Andavarin. eaten by lions, what I have experienced is only an ant bite. And over our singhat naale kadi ke patargal naan anubhavi kero do oru kosu kadi dan, oru yerumbu kadi dan. One ant bites me on the hand. Oru yerumbu enu de kaiyile kadi kero do. I just knock it off. Naan adavadi thatti udigreen. And I call that suffering. Adi naan paadil ende solugreen na. Whereas my brothers and sisters in the first century were eaten by lions. Yen nei purto orai adi nutran dille ulla krista orgal singangli naale kadi ke patte kolla patargal. I'm just showing that to you to say that what we call suffering is nothing. Ite naani yen ulla ke yedte kaatke rende suna al naam paadgal rende solo garak kuriya kari madu paadgalay alle. Yeah, many of you suffered because you stood for the faith. Nei ulla viswasathi kante nindra badi naale ulla naayegar paadu patar kiri gal. Some of you have suffered from your parents. So, only one or two are petrol mula mai padu putre kiri. Some of you from your husbands uh, who are unbelievers. Only kanavan margal aviswasila irukkaru dinale only one or two are kanavan mula mai padu putre kiri. And some of you in Madurai from evil pastors. Madurai le ulle only one or two are only the pastor dinale. கஷ்டப்படுது உபத்ரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள் they call themselves elders but they are pastors தங்களை மூப்பில் அழைத்து கொண்டாலும் அவர்கள் பாஸ்டராக தான் இருக்கிறார்கள் they call themselves cfc elder but they are worse than any babylonian pastor அவர்கள் தங்களை cfc மூப்பில் என்று அழைத்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் பாபிலோனிய ஸ்தாபனத்தின் பாஸ்டரலை காட்டிலும் மோசமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் but what did you suffer ஆகவே தான் நீங்கள் பாடுபட்டீர்கள் what did you suffer என்ன பாடுபட்டீர்கள் one ant bite அது ஒரு எறும்பு கடி compared to those first century christians அந்த முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒப்பிடும் பொழுது நீங்கள் படுகிற பாடுகள் ஒரு எறும்பு கடி தான் so don't worry too much about it அவ அதை குறித்து அதிகமாக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் forgive the ant that bite you உங்களை கடித்த எறும்பை மன்னித்து விடுங்கள் never mind அது அது பொறுப்பொருத்த வேண்டாம் the lord has got a tremendous inheritance for you தேவன் உங்களுக்கு என்று அபரிமிதமான ஒரு சுதந்திரத்தை வைத்திருக்கிறார் and you know paul said at the end of his life பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் முடிவிலே என்ன சொன்னார் this is the something i'm longing for நான் ஒன்றுக்காய் வாஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் in uh, let me first show you second corinthians 11 இரண்டு கொண்டியர் பதினோராம் அதிகாரத்தை நான் உங்களுக்கு முதலாவது காண்பிக்கட்டும் where paul gives us a small history of what he experienced அவர் அனுபவி பவுல் அனுபவித்த ஒரு சில அனுபவங்களை இங்கே சொல்கிறார் some of you have read this some of you don't know this i'll show you சிலர் வாசித்திருக்கலாம் சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் நான் அதை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் it's good to read it again i read it many times நான் பல சமயங்கள் அதை வாசிக்கிறேன் ஆகவே மீண்டும் அதை வாசிப்பது நல்லது second corinthians 11:24 என்ன uh, முடியாது I have been in danger of dying with all this persecution. In the all upatrana in mula maakum anegam daram marana abadiyile agapattein. Five times the Jews beat me with thirty-nine lashes. You the Lord wonder kuriya narpadadiya ke aindu daram adi pattein. Hundred and ninety-five times he got beaten with lashes. And the saathi naale nuti thunu thayi the mulai adi ke pattar. Three times I was beaten with rods. Moonru daram. மினார்கள் அதாவது கம்பிகள்னால அடிக்கப்பட்டேன்னு சொல்றாங்க. Once I was stoned and he almost died. 
ஒரு முறை கல்லெறியுண்டார் கிட்டத்தட்ட மறித்து போன நிலைக்கு வந்து விட்டார் in those days they used to travel by ship to preach the gospel and the natalile kapalile priyana mani suvisheshate prasangithargal and like traveling like that three times i have a shipwreck appadi avar kapalile priyana mannumbodhu moonru varai kappal paludha nindu vittathu udaiyathu and one night and one day 24 hours he was floating around in the sea and the kadalile oru ira oru pagal muluvudumai adu kadalile medundu kondirundha holding on to some piece of wood till he reached the land avar and the nilathai adaiyum varai karai adaiyum varai edho oru oru marathundai pidithu konde irundhar 24 hours 24 mani neram and why was he going in the ship not to make money he was going to preach the gospel avar yen kappalile ponar panam sambadhikka alla suvisheshathai prasangikave but god allowed it to be shipwrecked anal and the kappal sedam adai mudiyai devan anumadithu vittar i think it was to show the devil see my servants will serve me no matter what happens to them visasuk devan kaanvikkira ennudaiya ooliya kaaran enna nadandhalum seri avar enakku ooliyam seidhu konde irupar endradhai kaanvikkira they will never complain oru kaalam avar kurai solla maatargal they will never hate anybody yaariyum avar pahikka maatargal virukka maatargal my dear brothers i want to ask you can the devil, can the lord boast about you to the devil like that endra armana sagodarale விசாசனத்தில் உங்களை பார்த்து இயேசு மேன்மை பாராட்ட முடியுமா தேவன் மேன்மை பாராட்ட முடியுமா can the lord point to tell the devil look at those people over there in tamil nadu tamil nadu ல இருக்க கூடிய இந்த மக்களை பார் என்று இயேசு பிசாசை பார்த்து சொல்ல முடியுமா in this town இந்த பட்டணத்திலே see what all they are going through but they have no bitterness against anybody அவர்கள் இவ்விதமான காரியங்களுக்குள்ளாய் கடந்து செல்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் அவர்களுக்கு யார் மீதும் கசப்பு இல்லை that is how paul was ipridan paul irundha in verse 26 26th aramasanam i have been on frequent journeys dangers from rivers robbers anegam dharam anegam dharam prayanam paninen aarugalal vandha mosam kallaral vandha mosam dangers from countrymen dangers from the heathen dangers in the city dangers in the wilderness suya janangalal vandha mosam anniya janangalal vandha kashtangal pattanangalil undana kashtangal dangers in the sea vanandram samudrathil undana mosangal and here is the worst part dangers among false brothers kadaisi pagudhi paarungal kalla sagodharathil undana mosangal false brothers who pretend to be sincere believers unmiyana viswasigal pola nadikka kudiya kalla sagodharargal and who deceive paul avargal paul ai vanjipar and betray him paul ai kaatti kudukkarargal and in the midst of all this இது இவங்களின் மத்தியிலே to preach the gospel சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பதற்காக 27 i been in labor hardship through many sleepless nights hunger and thirst many times without food in cold and exposure 27 ஆம் வசனம் பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும் अनेक முறை கண்விழிப்புகளிலும் பசியிலும் தாகத்திலும் अनेक முறை உபவாசங்களிலும் குளிரும் நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன் any of you experienced any of these things while preaching the gospel நீங்கள் யாராவது சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும் போது இந்த காரியங்களில் எதையாவது அனுபவித்ததுண்டா ஐ சே ஐ ஹேவ் நாட் லார்ட் நான் அனுபவிக்கல ஆண்டவர் என்று சொல்கிறேன் ஐ காட் ஒன் ஆர் டூ ஆன்ட் பைட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் எனக்கு ஒன்று இரண்டு எறும்பு கடிகள் மட்டுமே தான் வந்திருக்கிறது திஸ் மேன் வாஸ் பீயிங் ஈட்டன் பை லயன்ஸ் இந்த மக்களோ சிங்கத்தினால கடிக்கப்படுகிறார்கள் லுக் அட் தி லாஸ்ட் thing he says அவர் சொல்கிற கடைசி காரியத்தை பாருங்கள் these are all small compared to verse 28 the daily pressure on me because of the problems there are in the churches that i have responsibility for ivigal mudalanavigal allamal ella sabaiyil kurithu unda irukkira kavalai enai naal thorum nerukkirathu enandal anega sabaiyil avar porupai irundirukkar andha sabaiyil moolamai vandha prachanigal and you ask paul hey paul what a lot of suffering you went through paul ai kettu paargal paul avargale evvalavu kashtamulukkulai kadandu sendirgal can you describe it all in one word avigalella ore vaarthiyile vilakka mudiyuma he says i'll tell you naan solluven endru solugirar second corinthians 4 17 irand corinthians 4 17 he says i'll say it in two words naan irand vaarthiyile solugiren endru solugirar second corinthians 4 17 irand corinthians 4 17 first of all it is a very light affliction mudhalavadhaga idu lesana upadram light affliction lesana upatram all the things that we just read ningal ippozh vaasithe ella kaariyangalum seethu 
light affliction adu elesana upathram endu solugirar and for how long adu evlo neram nidikkum for many years paul anega aandugala paule no 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 he says only for a brief moment illai illai adu adhi sikrathile ninga upathram konja neram dhaan two things he says here it's a very light affliction just for a short time just 5 seconds lesana upathram adu vidhi sikrathil ninga pogum ainda vinadigal dhaan endu solugirar how did he say that eppadi avaral idu solla mudindathu because he saw that even a hundred years on this earth it's just like bumile ulla is like bumile ulla dana eternity nithiyathai oppittu paarkumbodhu indha bumile ulla 100 aandugal adu oru vinadiye pola he always looked at in terms of eternity avar eppozhudume nithiyathai kannokki paarthukonde irundhar okay i live maybe if i suffer for 100 years i suffer on this earth oru velai naan 100 aandugal indha bumile vaazhumbodhu 100 aandugalum paadupattal compared to eternity is 1 second நித்தியத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அது ஒரே ஒரு வினாடி so i have to say i suffered for jesus for one second i mean நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் நான் இயேசுக்காக ஒரு வினாடி பாடுபட்டேன் i say you're talking so much about suffering you suffered only for one second நீங்கள் ஒரே ஒரு வினாடி தான் பாடுபட்டு விட்டு பாடுகளை பற்றி அவ்வளவு பெரியதாய் பேசுகிறீர்களா why does our suffering look so big and for such a long period of time ஏன் நம்முடைய பாடுகள் அவ்வளவு பெரியதாகவும் நீண்ட காலமாகவும் அது தெரிகிறது because we are thinking so much of this world nam inda ulagathai pattiye dhaan adhigamaga ennikondirukrom forgotten that we are creatures of eternity nam nithiyathin vasthukal endradhai nam marandu vittom the animals and all us this world only when they die that is the end vilangukalukku inda bhoomi dhaan ellam avaigal marikkumbodhu ellam mudindu vidugirathu for us this is a short period of time before we go to our real home eternity nam nammudey unmaiyana veedaagi nithiyathirkku povar munbudhaga inda bhoomi la vaazhakoodiya vaazhkai kurugiya kaalam Paul always had that in mind. Paul eppozhudhum adai thanudaiya manadhile veithirundar. And that's not all. Adhu mattumalla illam. First of all it's a light affliction. Mudhalavadhaga adhu lesana upathram only for 4 or 5 seconds. Nanga indha vinadigal mattume. But on top of that something else. Adhu melaga it's all producing for me verse 17 an eternal weight of glory for all eternity. Nammudaiya upathram migavum adhigamaana nithya magimiyai உண்டாக்குகிறது நித்ய நித்தியமாக அது மகிமை உண்டாக்குகிறது for all eternity i'm going to get a glory illa for all eternity i'll get a glory nithya nithiyamaga enakku magimai kedaikum and you say paul how did you get it when you get to heaven you ask paul how did you get it paule idu ungalukku eppadi kedaichathu because i suffered for the gospel endra naan suvisheshathirkai paadupatten and i did not complain naan oru bodum kurai sollavillai i didn't go and make people feel sorry for me oh i've suffered so much for the gospel say oh naan suvisheshathukai evlo paadupatten aagave makkal ennai paarthu paridhaapa poda vendum endra or edhirpaarkavillai it's right to tell paul told also in second corinthians 11 he made a big list of his sufferings adhe solluvudhu sari dhaan endral 2 corinthians 11th adhigarathil avarude paadugalude pattiyile potturukkar but along with that he said but this is going to produce a great glory for me in eternity anal adodu kuda avar solugirar idhu enak nithya gana mahimai undaakum See Christ's sufferings are also described very clearly in the Bible. கிறிஸ்துவுடைய பாடுகளும் கூட மிகவும் விளக்கமாக அது வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. There's nothing wrong in telling people what all suffering we went through. ஆகவே நாம் எவ்விதமான பாடுகளுக்குலாய் சென்றோம் என்பது சொல்லுவதிலே தவறு இல்லை. It's written in the Bible they spat on Jesus face and they beat him with a whip and put a crown of thorns on his head. All the suffering is written there. இயேசு முகத்திலே துப்பினார்கள் சாட்டையால் அடித்தார்கள் தலையில முக்கிடத்தை வைத்தார்கள் என்று சொல்லி இயேசுவுடைய பாடுகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. and it is written also what all sufferings the apostles went through apostle evidmana upathramulukku lai sendral enbadum eludapatirukkirathu so there's nothing wrong in telling people what we suffered agave nam padugira paadugalai kurithu soluvadile thavaru illai but we must see that it is a privilege and an honor to suffer that for jesus christ ana ad yesu christukaga nam anda paadugalai saikkum bodhu adu namakkuriya baakiyam namakku kedaitha ganam we must not feel sorry for ourselves or make other people sorry for us நம்மை பார்த்து நம்மை பரிதாபப்படுத்த கூடாது மற்றவளையும் நம்மை பார்த்து பரிதாபப்பட வைக்க கூடாது we must have a spirit of triumph in it all நமக்கு எப்பொழுதும் வெற்றி சிறக்க கூடிய ஒரு ஆவி நமக்கு இருக்க வேண்டும் see what paul says in romans in chapter 8 romer 8 ஆம் அதிகாரத்திலே என்ன சொல்கிறார் பவுல் என்று பாருங்கள் he says nothing can separate me from the love of christ verse 35 35 ஆம் வசனத்திலே கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு எதுமே என்னை பிரிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார் தமிழிலே 36 ஆம் வசனம் and here are some of the things he suffers inge or sir patta paadugal illa inge or sir adai paarkrom tribulation upathram distress vyagulam persecution 
துன்பம் ஃபேமின் பசி நேக்கெட்னஸ் நிர்வாணம் பெரல் நாசமோசம் தோல்ட் பட்டயம் verse 36 being put to death the whole day long எப்பொழுதும் அடிக்கப்படும் மாடுகளை போல மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறோம் so in all these things what shall we do இவள் எல்லாவற்றிலும் நாம் என்ன செய்கிறோம் verse 37 we are more than conquerors in christ நாம் கிறிஸ்துக்குளாக முற்றும் ஜெயங்களூர்ல இருக்கிறோம் i am going to be a victor in all these things இந்த எல்லா காரியங்களிலும் நான் ஒரு ஜெயாலியா இருக்க போகிறேன் see it's like if you throw a rubber ball into the ground it bounces up ஒரு ரப்பர் பந்தை நீங்கள் தரையிலே போட்டால் அது மேலே குதித்து எழும் we are like that நாம் அப்படி தான் இருக்கிறோம் the harder you throw it the higher it goes எவ்வளவு கடினமாய் நீங்கள் கீழே போட்டால் அது அது அந்த அளவுக்கு உயரமாக எழும்புகிறது i want to be a christian like that நான் அதுபோல ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்க விரும்புகிறேன் the harder people throw me down the higher i'll go எந்த அளவுக்கு கடினமாய் என்னை கீழே தள்ளுகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு மேலே உயரமாக நான் மேலே போக வேண்டும் i don't want to be like a stone that's thrown and i just get stuck there ஒரு கல்லை தூக்கி இருந்தால் நான் கீழே விழுந்த இடத்திலே கிடக்கும் அதுபோல நான் இருக்க விரும்பவில்லை okay i'm going to be a conqueror நான் ஜெயாலியா இருக்க போகிறேன் and nothing on earth can conquer me பூமியிலே ஒன்றும் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது jesus christ has conquered my heart இயேசுவினுடைய இருதயத்தை ஜெயித்தார் உள்ளத்தை ஜெயித்தார் he lives in me அவர் எனக்குலாக வாசம் பண்ணுகிறார் and he makes me a conqueror in every situation that i face on this earth நான் இந்த பூமியிலே சந்திக்க கூடிய ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் என்னை அவர் ஜெயாலியாய் மாற்றுகிறார் i mean compared to the apostle paul sufferings mine is only a ant bite i agree paulude paadukale uppittu paarkumbodhu ennudeya paadukal ellam verum erumbu kadi dhaan so paul is a great example for me paul enakku pegiriya oru maadhiriyaga irukkar some brothers and sisters in tamil nadu have suffered more for the faith than i have suffered naan patta paadukale kaattalum tamil nadu la ulla sila sagodara sagodara adhigamai paadupattirukkarargal especially those who come from non christian homes kurippaga christian allada kudumalil irundhu vandavargal I don't know what all you have suffered my dear brothers and sisters. In Armenia sagodara sagule ningal evlo kashtapattil endru enak theriyadhu. But don't feel sorry for yourself. Alla ungale ungalukkaga ningal paradha think of it as an honor God has given you. It's like getting a prize. Ungale ungalukkendra kodutha oru ganamaga ennungal. It's like getting a first prize in the school prize giving day. Adu mudal parisu palile vaanguvathu pole. Now we go to 1 Peter 2. நாம் பொழுது ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரத்துக்கு போவோம் and says christ has suffered for us leaving us an example that we should follow in his steps 1 peter 2:21 ஒன்று பேர் 2:21 லே வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்து உங்களுக்காக பாடுபட்டு நம்மை அடிச்சுளை பின்பற்றும்படியாக அவர் மாதிரியை வைத்து போனார் i worked in the military for about 11 years நான் ராணுவத்திலே 11 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தேன் and one of the things they taught us in the military was அந்த ராணுவத்திலே எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரியம் If you are an officer நீ ஒரு நீங்கள் ஒரு அலுவலரா இருந்தால் you must not ask some junior soldier to do something you are afraid to do நீங்கள் எதை செய்வதற்கு பயப்படுகிறீர்களோ அதை உங்களுடைய இளம் இளமை நிலையில் உள்ள அலுவலர்களுக்கு சொல்ல கூடாது செய்ய சொல்ல முடியாது அப்படியானால் நீங்கள் நல்ல ஒரு தலைவன் அல்ல and you must not ask your junior soldiers to do something which you cannot do உங்களாலே செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இளம் ராணுவ வீரரை செய்ய முடியாது சொல்ல கூடாது so when we were trained we had we were told to do every type of job that other people had to do ஆகவே நாங்கள் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்ட பொழுது மற்ற மக்கள் என்ன எல்லாம் வேலை செய்வார்கள் அதெல்லாம் நாங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது types of dirty jobs we had to do நான் எல்லா விதமான அசுத்தமான வேலைகளையும் நாங்கள் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது teachers that we must be willing to be examples ஏன் என்று சொன்னால் நாம் மாதிரியா இருக்க வேண்டும் அதற்காக so jesus is our greatest example ஆகவே இயேசு தான் நம்முடைய மிகப்பெரிய மாதிரியா இருக்கிறார் he has suffered and showing us an example அவர் பாடுபட்டு நமக்கு ஒரு மாதிரியை வைத்து போய் இருக்கிறார் but the wonderful thing about him in his suffering is ஆனால் அவருடைய அவரை குறித்து அவரை பாடுகளை குறித்து உள்ள அற்புதமான காரியம் என்னவென்றால் many people have suffered அநேகர் பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் even non christians many people have suffered many things அநேக கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் But what is the difference about Christ suffering? Ana Christude paadugalukku madharkum enna vyathasam? When he suffered it says in 1 Peter 2:22 he did not even commit one sin. Avar paadupolum bodhu avar oru paam kuda seiyavillai 1 Peter 2:22. He did not complain. Avar korai seiyavillai. And it says here he did not tell a lie there was no lie found in his mouth. Avade vaayile poi kaanapadavillai vanjanai kaanapadavillai. You know sometimes in an office 
you can escape suffering by telling a lie sila samayathil alavulagathile oru poi solvadhu mulamaga neengal thappithukollalam for example you are working in an office where you spoiled some expensive machine neengal oru alavulathile pani puriyum poludhu oru vilayar petra oru poriyai neengal udaithu vittirgal but nobody saw you anal yaarume ungalai paarkavillai and when the senior officer comes and asks who spoiled this machine ange ulladana mel adhigari vandha indha indha karuviya yaar paalpadithunad endru kekkirar if you are a christian neengal oru kristura irundal you will say sir i did that i am sorry ayya naan thaan idhai seidhen enai manithudungal endru solla vendum you have to be dismissed and you have to pay so much money neengal vela indha agatra padivirgal ivlo panathai seluthu vendum endru solvargal say okay if that is a punishment i'll accept it சரி அதனுடைய தண்டனை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பட் ஐ will not tell a lie ஆனால் நான் ஒரு பொய் சொல்ல மாட்டேன் that is to follow jesus இதுதான் இயேசுவை பின்பற்றுவதாக by telling a lie you can escape many difficult situations on this earth இந்த பூமியிலே பொய் சொல்வதன் மூலமாக பல கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் you will not experience the blessing god wants you to have ஆனால் நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது and then further in verse 23 it says 23 am asathile vaasikrom when people revile jesus he did not revile in return avar vayapadum bodhu avar badhil vayyamalum he did not speak to them in the same way they spoke to him avargal eppadi thannadile pesinaarlo adhe reethiyile avar thirumba pesavillai he did not use the same language adhe bhashaye avar payanpaduthavillai these are examples for us ivargal ellam namakku maadhiri people can people have called me all types of names janal enna ella vidavana perile veithu malaithargal they have called me the devil enna pisas endru sonnargal called me the antichrist enna antichrist endru sonnargal they have called me spiritual terrorist avikuriya thivravadi enna alaithargal i don't all types of names i don't know many other names enna pala perigal naan adikkum ennavudilla cult leader and all types of oru cult thalaivar but i try to follow jesus i am not going to say anything back ana nan yesu pinbatra muyichikire naan avargalai paathu ketta kaaryam onnum solla maten i say it says bless those who curse you so i say okay may god bless you ungale sabikkiravulai aashirvadhangal indha vethile vaasikkira maagave devane ungale aashirvadhippaar agandru solli vidukiren i can say before god that i love every person who has harmed me naan devanu kunbaga solla mudiyum enakku theengalaitha ovvoru varaiyum naan nesikiren i bless everyone who has cursed me என்னை சபித்த ஒவ்வொருவரையும் நான் ஆசீர்வதித்திருக்கிறேன் ஐ லவ் ஆல் மை எனிமீஸ் நான் எல்லா சத்ருகளையும் நான் நேசிக்கிறேன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனிமீஸ் தே ஆர் மை எனிமீஸ் ஐ லவ் देम எனக்கு சத்ருக்கள் கிடையாது ஆனால் அவர்களை என்னை சத்ரு என்று எண்ணினால் நான் அவர்களை நேசிக்கிறேன் ஜீசஸ் இஸ் மை எக்ஸாம்பிள் இயேசுதான் என்னுடைய மாதிரி அண்ட் தட் இஸ் नॉट டிஃபிகல்ட் फॉर மீ बिकॉज காட் கேவ் மீ கிரேஸ் த்ரூ தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அது எனக்கு கஷ்டமானதா இல்ல ஏனென்றால் பரிசுத்தாவின் மூலமாக தேவன் எனக்கு கிருபை செய்துிருக்கிறார் இட் டர்ன்ட் அவுட் டு பீ a blessing அது எனக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறி இருக்கிறது and you know i forgive them they many years later they come and ask forgiveness naan avale mannithu vidugiren anega aandugal kalithu avargal ennadathile vandu mannippu ketkirar even recently i got number of letters samibithile kuda ethriyo kadigal enakku vandathu one person wrote covid 19 is killing many people oru manithar epdi edinar covid 19 anegarai kolai seigirathu i don't know when i'll die i'm an old person நான் எப்பொழுது மறிப்பேன் என்று எனக்கு தெரியாது நான் வயது முதிர்ந்தவனாக இருக்கிறேன் பட் ஐ ரிமெம்பர் பிரதர் ஜாக் ஐ ஸ்போக் a lot of things against you many years ago ஆனால் अनेक ஆண்டுகள் முன்பதாக சகோதர ஜாக் அவர்களே நான் உங்களுக்கு விரோதமாய் பல காரியங்களை பேசி இருக்கிறேன் ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ என்னை தயவாய் மன்னித்து விடுங்கள் ஐ சே பிரதர் ஐ டோன்ட் ஈவன் ரிமெம்பர் இட் பட் இஃப் தேர் ஐ வுட் ஹவ் சகோதர எனக்கு ஞாபகத்திலே கூட இல்லை நான் இப்பொழுது அதை மறந்து விட்டேன் அண்ட் இஃப் ஐ தேர் வாஸ் எனிதிங் தென் இட்ஸ் எல்ஃப் ஐ வுட் ஹவ் ஃபர்கிவன் யூ அப்படி ஏதாவது அந்த நாட்களில் இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த நேரத்திலே நான் மன்னித்து விட்டேன் so this covid 19 is doing a, something good also agave the covid 19 endra solakkude corona evlo nanmagalaiyum seigirathu is getting people to repentance makkalai manandiruvadhukku kondu varugirathu praise the lord kathrak stotram look at we can follow jesus example nam yesuvai maadhiri pinbatra mudiyum that when people reviled him verse 23 he did not revile in return avan janangal avarai paadupadum bodhu avar bayamuruthaval irundar and bayapadum bodhu badhil vayavillai while suffering he did not utter any threats paadupadum bodhu bayamuruthavillai when they were hitting him and uh, whipping him avare adithargal saatai naal adithargal 
he did not say just wait till one day i come as, as a judge and i'll teach you a lesson or naalile nyayadhipathiyaga naan varapogiren paadathai karpikka pogiren adhuvare kaathirungal endru sollavillai his mouth was shut avare vaai moodi irundathu he did not say god will judge you devungal nyayandirpaar endru avar sollavillai when the you read in matthew 12 when the pharisees said he is the prince of devils parisayargal avare paathu pisasil nadhipathi endru sonna poludhu matthew 12 adhigaram avare seidha you know in the old testament in you read in numbers 12 engirundha avargalukku kedaithathu na ennaam pandamadiyathil vaasikkrom when miriam criticized her brother moses miriam thanudaiya sagodharan mosey vimarsitha poludhu you know what she got avargalukku enna kedaithathu theriyuma leprosy tholunoi kushrogam for criticizing moses saying why did you marry a non israelite ஒரு இசுரல் அல்லாத பெண்ணை ஏன் திருமணம் செய்தாய் என்று குறை அவர் விமர்சித்த பொழுது குசுரம் வந்து விட்டது தட்ஸ் ஆல் ஷீ செட் அவ்வளவுதான் அவர்கள் சொன்னார்கள் and god said how dare you speak against my servant என்னுடைய ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமா நீ பேசுவதற்கு எப்படி தைரியம் கொண்டாய் என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார் leprosy தொழுநோய் elisha elisa some young men said oh you bald man they made fun fun of his bald head மொட்டை தலையா மொட்டை தலையா என்று சொல்லி அவரை கிண்டல் அடித்தார்கள் and you know what happened ena nadandha theriyuma some bears came from the forest and ate up those young people karadigal kaatlende vandu indha veerle kadithu saapittu vittathu that is how god judged people there ipdi than andha naatile devan janangalai nyaayindirtha now you come to the new covenant time ipodu pudhu udanbadikkin kaalathukku varangal they call jesus prince of devils beelzebub pisaasil in adhipathi endru artham kolla kodiyana beelzebul endra vaarthiyanal alaithargal what did they get avula enna kadithathu Did they get leprosy? Avalukku kushrogam vandatha? Did they get bears eating them up? Avarley karadi vandu kadithatha? I'll tell you what they got. Avarley enna kadithathu endru naan solugiren. They got forgiveness from Jesus. Avarley Yesu nadathund paavam mannippu kadithathu. You read that in Matthew 12. Matthew 12th chapter la vaasiyungal. Jesus said if you have spoken a word against the son of man you are forgiven. தேனுடைய மனுஷ குமாரனுக்கு விரோதமாக நீங்கள் பேசி பேசியிருந்தால் நீங்கள் மன்னிக்கப்பட்டீர்கள் நீங்கள் நல்ல பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு நாளிலே நான் மீண்டும் ஒரு நியாயாதிபதியை வரப்போகிறேன் அப்பொழுது பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள என்று சொல்லவில்லை சில பாஸ்டர்கள் தான் அப்படி பேசுவார்கள் ஆனால் மெய்யான இயேசுடைய சீஷன் அப்படி பேச மாட்டார் it is a privilege and honor to walk in these footsteps of jesus in the yesu nadichodigalile nadapadu namakku kedaitha baakiyam adu or garam what did jesus do all yesu enna seidhar as in verse 23 he kept entrusting himself to the one who judges righteously thamai nyayamai thirpu seigiravarku thamai oppukuruthukonde irundar kept on doing it adai seidukonde irundar oppuvithukonde irundar as they beat him and whipped him அவரை அடிக்கும் பொழுது சாட்டைகளாலே அடிக்கும் பொழுது called him the devil spat on him அவரை பிசாசு என்று அழைத்தார்கள் முகத்தில் துப்பினார்கள் inwardly he was saying father i commit myself to your hand உள்ளாக அவர் என்ன சொன்னார் பிதாவே உம்முடைய கரத்தில் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் i will not judge these people இந்த மக்களை நான் நியாயம் தீர்க்க மாட்டேன் forgive them because they don't know what they are doing ஆண்டவரே இவர்களை மன்னியம் அவர்கள் செய்கிறது என்னது என்று அறியாது இருக்கிறார்கள் i believe he said that even before he hung on the cross avar silile maripa thonguvadhu munbadhaagave adu sonnar endru dhaan naan nambugiren in his heart avare ullathile he was praying to the father when they beat him and put the crown of thorns on his head avare aditha poludhu thalaiyila murkidaitha veitha poludhu ipdi dhaan sonnar all the time this is the meaning of this ella nerangalaiyum ipdi dhaan solli kondirundar father forgive them they don't know what they are doing pidavi ivargal seyrad enna endru ariyad irukkaral ivargalukku manniyam ivargalukku manniyam they don't know that i am the son of god நான் தான் தேவகுமாரன் என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் देम अदरवाइज देयर जजमेंट विल बी टेरिबल தயவாய் அவர்களை மல்லி மில்லா விட்டால் அவர்கள் மீது வரக்கூடிய நியாய தீர்ப்பு பயங்கரமாக இருக்கும் and that is our example we follow this jesus ஆகவே இந்த இயேசுவை நாம் பின்பற்றுகிறோம் அவர்தான் நம்முடைய மாதிரி we are not followers of moses who brings leprosy நான் மோசே பின்பற்றல இல்ல who brings leprosy on those who criticize him தம்மை விமர்சித்தவர்களுக்கு குஷரம் வந்து வர செய்தது தான மோசே போல இல்ல like elisha who brings bears to kill those who criticize him அல்லது தம்மை விமர்சிக்கிறவர்களுக்கு கரடி வந்து பச்சிக்க முடியாத கூப்பிடுகிற எலியாவை போல எலிசாவை போல அல்ல இட் இஸ் ஆல் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் அவங்க எல்லாம் பழைய ஏற்பாடுகள் 
we follow jesus nam yesu pinpatrukrom who committed everything to the father avar ella avatrim pidavukke oppapaduthukondirundha finally on the cross also he shouted out father forgive them let them hear me say forgive them for they don't know what they are doing anal silivile thongi kodukkum bodukoda naan solugirundha makkal kekkattu maandavare ivulukku manniyum ivul seyidhu indha endra ariyad irukkaral endru sonna so verse 21 why have you been called aga 21 avasanam yen ningal alaikapattirgal 1 peter 2 21 ondru pedru 2 21 edha edirkaga alaikapattirgal you ask the average believer why have you been called is i have been called to go to heaven oru sadharana viswasiye ningal paarthu edirka alaikapatta endru ketta naan paralavathu povadirka alaikapatta endru solvar but look what peter says anal pedru ena solra endru paargal you have been called to suffer like jesus and follow his example yesu pole paadupatta avudaiya maadhiri pinpatra vendum endrudarkaga alaikapattirgal to forgive and not judge yaarum yaandirkum mudiyagalla mannippadarkaga and not to utter any threats indha bayamurthalum sollamal irukkum mudiyaga but to commit your case to the ultimate judge of the universe to god indha prabanjathin nyayadhipathiya irukkakoodiya devanukku ellavattrum kadaisiya oppu kodupadu see what it says in romans and chapter 12 romer 12th adhyayathil enna solapattirukku endru paarungal Romans 12 Romer 12 You know like we should never tell lies Nam oru bodum poi sollad irupadhu pole never lust after a woman endra stree michikka kudadhu endru pole never kill oru kaalam kolai seiya kudadhu never get angry kopa pada kudadhu never commit adultery vibhacharam seiya kudadhu yes one more inge innum oru kaaryam Romans 12:19 ரோமர் பன்னெண்டு பத்தொன்பது நெவர் டேக் யுவர் ஓன் ரிவெஞ்ச் நீங்களாக பழி வாங்க வேண்டாம் நெவர் ஒரு காலம் வாங்க வேண்டாம் சோ வாட் ஷுட் ஐ டூ நான் என்ன செய்ய வேண்டும் புல் பேக் இட் சேஸ் ஹியர் அண்ட் லீவ் ரூம் ஃபார் காட் டு ஜட்ஜ் தட் पर्सन உங்களே நீங்களே கொஞ்சம் சட்டு பின் வாங்கி கொண்டு நீங்கள் தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்க்க முடியாது கோபாக்க நினைக்கிறங்கள் बिकॉज காட் இஸ் a righteous judge தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி You see Jesus also committed his cause to the one who judges righteously. நீதியாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு இயேசுவும் கூட தம்முடைய காரியங்களை ஒப்பு கொடுத்து கொண்டிருந்தார். So he says God says don't worry. I will take vengeance. I will take vengeance. I will repay. நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நான் பழி வாங்குவேன் நான் அவருக்கு திரும்ப செலுத்துவேன் என்று சொல்கிறார். So what should we do? ஆக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Verse 20. இருபதாம் வசனம். If your enemy is hungry give him something to eat. சத்ரியாய் சத்ரு பசியா இருந்தால் அவனுக்கு போஜனம் கொடு சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது கொடு ஹீஸ் தர்ஸ்டி கிவ் ஹிம் a drink அவனுக்கு தாகமா இருந்தால் ஒரு பானம் கொடு verse 21 don't be overcome by evil but overcome evil with good 21 ஆம் வசனம் நீ தீமையால வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையாலே வெல்லு now i want to ask you all a question இப்பொழுது உங்கள் எல்லாரையும் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் have you understood this gospel of suffering இந்த பாடுகளின் சுவிசேஷத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டீர்களா of forgiving those who harm us and hurt us namakku theemai seigiravargal namakku thingalikiravargalai mannikira suvishesham why do we do that ye nam adhai seigirom let me show you another verse in hebrews hebrews innor vasanthu ungal kaanpikiren in chapter 10 patham adhigaram here it's written about some people who suffered a lot their property was their property was taken from them இங்கே பாடுபட்டவர்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது அவருடைய சொத்துக்களும் கூட திருடப்பட்டது Hebrews chapter 10 Hebrews 10th chapter verse 32 32nd verse After we were enlightened in those days you endured a great conflict of sufferings நீங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களில் உபத்திரங்களாகிய மிகுந்த போராட்டத்தை சகித்தீர்களே and you were made a public spectacle by people through reproaches and tribulations நிந்தைகளாலும் உபத்திரங்களாலும் நீங்கள் வேடிக்கையாக்கப்பட்டீர்களே and you verse 34 you showed sympathy to the christian prisoners கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் பரிதபித்து பரிதாபத்தை காண்பித்தீர்கள் and listen to this you accepted joyfully the seizure of your property by these non christian people இந்த கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் உங்களுடைய ஆஸ்திகளையும் சந்தோஷமாய் கொள்ளையிட கொடுத்தீர்கள் a christian will never seize your property கிறிஸ்தவர்கள் உங்கள் சொத்துக்களை திருட மாட்டார்கள் but people who call themselves christians may see it ana christu lendu thangalai alaithu kodugal ungal sothai thiruduvargal they are babylonian christians ennal avargal babylonia christavargal we have had number of cases a few cases in our cfc where 
money that uh, CFC money used to build some church building, some somebody just took it. Namaka CFC Sabigali prepared our cellar, some bong Nagan the Kade, CFC Panathir Mulamaka, Katapata Katadangal, Sabe Katadangal, other Abu Tangal Kadir to Kundar. The elder left CFC and says, Okay, the property is mine. And the elder CFC Poyuta and the Suthi and Akadan Sundam and Soluta. He's a thief. Or Thridan, Kalan. Like Judas Iscariot. Judas Karate Pole. Stealing what he did not pay for. Than Vilakarium Kurtu Wanga, the Wundri Tanakan to wait to Kulu, the Truva. But you say, okay, God is in control. Anal, they will allow it in Malagi Sigara and Nam. Verse 34, verse 34, because we know that in eternity I have a far better possession and a lasting one. Nithia Tele Muluke, Adiga Men Mayum. These are not just verses for us to read and memorize. These are for us to experience. And when God allows us to experience it, we say, Lord, Scripture is now being fulfilled in my life. And like it says about Jesus, the word is becoming flesh in me now. Till then it was a word inside this book. Now that word is becoming flesh in me. It's a tremendous honor to suffer for Jesus Christ. We must think of it like a crown. In the Old Testament, it was different. But we, we follow Jesus. We don't follow Moses. We don't follow these Old Testament kings who went and fought with their enemies. We follow Jesus. Who spoke very strong words. When they were making money in the temple, he spoke so strongly and chased them out. They were like the Avril Panate Sambadi Taburdu, Angavale Turati Aditar, Satil Nali, Kadinaman Wartil Pesinar. When they spat on his face, he forgave them. So, we must be concerned if the glory of God is being touched in the church. But if they hurt us, we forgive them. I am not preaching what I have not practiced. I preach what I have practiced. What I have practiced. But as I said, I have not experienced like Paul. Two or three ant bites, that's all. Like all of you, I don't know how many of ant bites you have all had. But think of it as ant bites and think of these early Christians who were beaten, beaten by, eaten by lions. Make one decision in your life. I will never, never feel sorry for myself. I will, I will always be a happy, rejoicing Christian. And even if I tell other people what I've been through, like uh, Paul did. Paul said that. I'll say that's a very small thing. It's a light affliction for a short time. And I have no bitterness against those people who hurt me. I have forgiven them. God bless them. That is the triumphant, victorious Christian. You know, God could point out Job to the devil in the Old Testament. But he didn't. 
But if you read the book of Job, anal ningal Yobin mutothi vasithal. For two chapters, God could point. Two adhikarangal. He God could point him out to Satan. Two adhikarangal. Yobi Satan ke chutti kani thar. See, see Satan, you have taken away his property. Satan ne unoriya chutti yendai. You have taken away Job's property. He is praising me. Satan ne Job unoriya sundarthila mritu kundai. But now Satan, you have killed his children, but still Job is praising me. Satan, he put the under play like under tie. Anam Job is not to the crown. Next chapter. Arthi adhikaram. Now Satan, you have put boils on his body and he is suffering in his body. He is still praising me. He put the under body like a couple like under tie. Under body like weather like under tie. He put them Job is not to the crown. And you are irritating him through his wife, and still he is praising me. மனுவின் மூலமாக அந்த யோபுக்கு எரிச்சல் ஊட்டுகிறாய் ஆனாலும் யோபு என்னை துதிக்கிறார் பட் ஜோப் குட் நாட் கோ பியாண்ட் தட் ஆனால் அதற்கும் அதிகமாய் யோபுவால் செல்ல முடியவில்லை ஆஃப்டர் தட் ஹி ஸ்டார்டட் கம்ப்ளைனிங் அதற்கு பிறகு அவர் குறை சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார் फ्रॉम चैप्टर 3 ஆன்வர்ட்ஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் கொண்டு ஓ வை இஸ் காட் ட்ரீட்டிங் மீ லைக் திஸ் ஏன் தேவனை இப்படி நடத்துகிறார் அண்ட் இன் அ சென்ஸ் தி டெவில் குட் ஹேவ் செட் ஆ காட் சீ வாட் இஸ் டுயிங் நவ் He's complaining. Or with the tell us, Sona Ponal, yes, so they have not seen the Satan. So they are planning. Or they have not seen the Satan. So they are planning. Complaining. See. Or they are planning. Part two. I told you he'll complain. Our or they are planning. I am going to tell you. So God deals with Job. Agave Devan Job or God deals with Job. And finally, Job says, "I shut my mouth." Or is he Agave Job or God deals with Job? I take back all the words I said from chapter three. I take back all the words I said from chapter three. onwards till the end of job job mundra madigarathilund jobin mudi job pusathil mudi varai naan solla ella vaarthigalum naan pin vaangi meendum aayi eduthu kolugiren one sentence ore oru vaakiyam it's a very interesting verse please turn with me to job job enodu kuda job eduthu kolungal migum swarasiyamana oru vaarthai you know from chapter 3 onwards right up to 37 job is complaining மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் வரை யோபு குறை சொல்கிறார் சம்டைம்ஸ் இல் சே குட் திங்ஸ் ஓ மை ரெடிமர் இஸ் லிவிங் சில சமயத்தில் நல்ல காரியங்களை சொல்கிறார் என் மீட் பெருவியரோடு இருக்கிறார் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்ப்ளைனிங் ஆனால் அதிகமான நேரங்களிலே அவர் குறை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் பட் தென் காட் ஸ்பீக்ஸ் டு ஹிம் ஸ்ட்ராங்லி அதற்கு பிறகு தேவன் மிகவும் வலிய வலிய வார்த்தைகளை பேசுகிறார் அண்ட் தென் யோப் சேஸ் பிறகு யோபு சொல்கிறார் Job, Job, chapter forty. Job, na padam di karam. Verse four. Nan kama sanam. Lord, I put my hand on my mouth. Andre, in kai naan in vai putti kulu green. I have spoken. I will not say any more. Naan pesi uta ni email naan pesa matin. I have nothing more to add. I am sorry. Andre, ni email naan solu derke under mulai under ni mani thodam. He was saying, I take back everything that I said. Naan sone ella outrim naan mintu ma yedithu kulu green ni solu gara. Job forty-two. Job, Job, one hundred and twenty-two. Verse six. Haram usna. I retract and I repent. Nan manastha po padgreen, nan manan thirumgreen. And usul gara. Retract means I take back all the words I said. Nan pesi na varthi le allam nan thirum eduthu kollgreen. And usul gara. What all he said from chapter three to thirty-seven. மூன்றாம் அதிகாரத்துல இருந்து முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் வரை யோபு சொன்ன எல்லா காரியங்களையும் ஒரு வாசகத்திலே அவர் எல்லாவற்றையும் பின் எடுத்துக்கொண்டார் வாபஸ் வாங்கி கொண்டார் அவங்க அவர் மன்னிக்கப்படுகிறார் அடுத்த வசனம் மாற்றம் சொல்கிறார் மை சர்வன் யோபு சரியானதை பேசினார் and you think right from chapter 3 to 37 he said so many wrong things yobu moonram adhigarathil 37 am adhigaram varai evlo thavarana karyangalai pesinar ippodu avar sariya pesinar endru eppadi solla mudiyum chapter 1 and 2 he said the right things adhigaram 1 2 ile sariyana karyangalai pesinar chapter 3 to 37 he did so many wrong things he said moonril irundhu 37 am vasanam varai evlo thavarana karyangalai pesinar and you say lord how can you say he said what is right ஆனால் இப்பொழுது யோபு சொன்னது சரி என்று ஆண்டவர் எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு வாசகத்தினாலே என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார் 
முரட்டாட்டம் <laughs> all the questioning lord why we treated me like this yen ipdi ennai nadathinir endru kekkira kelvigal you can take it all back in one sentence oru vaakyathile ningal avargal ellam ningal thirumba eduthukolla mudiyum everything even if you said it for years anega aandugalaga ningal solirundhalam adai thirumba pera mudiyum lord i'm sorry andavare ennai mannithudungal i spoke what is wrong edhu thavaranavile pesi vitten against you umakku virudhamaga and against other people மற்ற மக்களுக்கு விரோதமாக ஆண்டவரே மணலிலும் துளிலும் இருந்து ஆண்டவரே சாம்பலிலும் இருந்து நான் மனம் திரும்புகிறேன் ஒரே வாசகம் பாவங்களுக்காக மறித்தபடினாலே அவை எல்லாம் நீக்கப்பட்டு விட்டது முழு வாழ்க்கையிலும் பாவம் செய்யாதது போல அதெல்லாம் நீக்கப்பட்டு விட்டது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ரட்சிப்பு that again the jesus can boast about you to the devil ipozhudhu ungalai kurithu pisasam nadathile yesu menmi paaratta mudiyum and when the devil says but what what he said all this he said all this he did all this anal pisasu illale ivan ipdi illam sonnan ipdi illam seidhan endru sutti kaanpikkum poludhu god will say that's all cleansed in the blood of my son avigal ellam enude kumarude rathathinalai kaluvu pattu vittad endru solluvar not there it's gone it's gone ange illai avigal ellam poi vittadhu his life is clean our life is clean we are the most blessed people in the whole world mulu ulagathileme naam than egavu maasurudikapatta makkal because we are such a wonderful savior namakku arpadamana oru rakshagar irukkirapadinaale my dear brothers and sisters en armiyana sagodara sagodiyale do what paul said paul enna sonnar adhai seiyungal i'll close with this philippians 3 இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐ டோல்ட் யூ earlier that paul was longing for something towards the end of his life paul தன்னுடைய வாழ்க்கையின் முடிவிலே ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக வாஞ்சித்து கொண்டிருந்தார் he went through all the suffering i told you நான் சொன்னேன் அவர் எல்லா பாடுகளுக்குள்ள சென்றார் and he called it all a light affliction அவர் எல்லாம் லேசான உபத்திரம் என்று அழைத்தார் in philippians 3 towards the end of his life பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அவருடைய வாழ்க்கையின் முடிவிலே சொல்கிறார் you ask him paul what do you want to know now in your life paul ay ippozhudhu ungal vaazhkaiyil edhai arindukolla vendum endru virumbugireer endru kettal what do you want enna anubhavangal ungalku vendum endru kettal you want some to raise the dead or something like that marithuvara ivarode elpa venduma do you want some supernatural miraculous gift yerke kapparpatta oru vegumadi ungalku venduma arpudam venduma philippians 310 philippians 310 he says no illai illai i want to know the fellowship of his sufferings அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் the fellowship of jesus sufferings இயேசுவுடைய பாடுகளிலே ஒரு ஐக்கியம் he said paul you have already suffered such a lot paul ஏற்கனவே எவ்வளவு பாடுபட்டு விட்டீர்கள் yeah but not as much as small compared to what jesus went through oh இயேசு கடந்து சென்ற பாடுகளை பார்க்கல மிதெல்லாம் மிகவும் i want to know more of the fellowship of his sufferings அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை நான் இன்னும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் because that way i will know him better என்றால் இப்படி நான் செய்யும் பொழுது அவரை அதிகமாக அறிந்து கொள்வேன் that way i will also know the power of his resurrection he says there இதன் மூலமாய் நான் அவருடைய உயிர் தந்த வல்லமை நான் அறிந்து கொள்வேன் he says i'm not verse 12 i'm not yet obtained all this i'm not become perfect நான் அடைந்த ஆயிட்ட என்று சொல்லுவதில்லை தேர்ணுவன் என்று சொல்லுவதில்லை but i'm pressing on ஆனால் நான் தொடர்ந்து தொடர்கிறேன் so i'm now verse 13 forgetting him all the sufferings i had in the past அவனுடைய கடந்த காலத்திலே பாடுபட்ட எல்லா பாடுகளையும் நான் மறந்து விடுகிறேன் என்று சொல்றார். I'm reaching forward to see if there's something new I have to experience with the Lord. நான் இப்பொழுது தேவனோடு கூட அனுபவிக்க வேண்டிய புதிய காரியங்களுக்காக நான் முன்னோக்கி போகிறேன். My goal verse 14 is to go upward more and more to become like Jesus more and more. பதினாலாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக தேவனை தே பரம அழைப்பின் பந்தயப் பொருளுக்காக ஓடுகிறேன் மேலே இயேசு போல மாற முடியாக. Verse 15 he invites us. பதினைந்தாம் வசனத்திலே நம்மையும் ஒரு அழைக்கிறார். You brothers and sisters சகோதர சகோதரிகளே 
let us also have this attitude inda sindhe namakku undayirupadaga and if you don't have this attitude verse 15 god will show it to you inda sindhe ungalku illai endru sonnal devan ungalku velipaduthuvar repent manandirungal say lord help me to have the same attitude that jesus had andavar yesu christukku nadhe manapan menakkum irukkatum brothers <laughs> i could go on for hours it's such a wonderful gospel இது ஒரு அற்புதமான சுவிசேஷமா இருக்கு அப்படினாலே மணிக்கணக்காக நான் பேசிக் கொண்டிருக்க முடியும். I am speaking more nowadays through Zoom than I ever did in my life. இது வாழ்க்கை முழுதுமாய் நான் பேசினதை காட்டிலும் அதிகமாக இப்பொழுது Zoom கூட்டங்களில் நானே பேசியிருக்கிறேன். I've already spoken for about 5 or 6 hours before I came to you today. இப்பொழுது உங்களிடத்திலே பேசுக்கு முன்பதாக ஏற்கனவே 5 6 மணி நேரங்கள் நான் செய்தி இந்த நாளில் மட்டும் கொடுத்து விட்டேன். Again little later I have to speak again for another hour or so. இந்த கூட்டத்துக்கு பின்பும் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் நான் பேச வேண்டியிருக்கிறது பட் இஸ் எக்ஸைட்டிங் ஆனால் அது பரவசமாக இருக்கிறது இஸ் வண்டர்ஃபுல் காஸ்பல் அற்புதமான சுவிசேஷம் ஐ டேஸ்டட் a little bit of it நான் அதிலே கொஞ்சத்தை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் ஐ சே லைக் பால் ஐ வாண்ட் டு நோ மோர் அண்ட் மோர் நான் பவுலை போல சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னும் அதிகமாக அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் because when we suffer i discovered we come very close to jesus நான் பாடுபடும் பொழுது இயேசுக்கு நெருங்கி போகிறதை நான் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன். Those who just make a lot of money and have a lot of comfortable life on earth they don't come close to Jesus. இந்த உலகத்திலே சொகுசாய் வாழுகிறவர்கள் அதிகமாய் பணம் சம்பாதிக்கிறவர்கள் அவர்கள் இயேசுவுடன் தான் நெருங்கி வர முடியாது. I want to come close to Jesus. நான் இயேசுக்கு நெருங்கி வர விரும்புகிறேன். Are you a wife who is ill treated by your husband? உங்கள் கணவனாலே மோசமாய் நடத்தப்பட கூடிய மனைவியா இருக்கிறீங்களா? You can come close to Jesus through that suffering. இதன் மூலமாய் நீங்கள் இயேசுவுக்கு நெருங்கி வர முடியும். Don't hate your husband. உங்கள் கணவனை வெறுக்க வேண்டாம். Love him. Forgive him. நேசிங்கள். மன்னியுங்கள். One day one day God will bring him also to the faith. ஒரு நாளில் அவரையும் இந்த விசுவாசத்துக்குள்ளாய் தேவன் கொண்டு வருவார். Or if you have a very difficult wife. அல்லது உங்களுக்கு ஒரு கடினமான மனைவி இருப்பார்கள் என்றால். Even if she is like the devil. விசுவாசி போல அந்த அவர் இருந்தாலும் கூட. Forgive her. மன்னியுங்கள். Love her. நேசிங்கள். God will bring her to salvation. தேவன் ரட்சிப்புக்குள்ளாய் கொண்டு வருவார். our aim must not be how can i live a comfortable life nammudaiya kurikol ellam eppadi naan sogusana vaalkai vaala mudiyum endra sugabhavamana vaalkai vaala vendum endra no 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 that's not our goal in life adhu nammudaiya vaalkai illa illa alla how can i be a little more like jesus naan eppadi innum konjam yesu pola maara mudiyum endra kekka vendum in my behavior enoda nadathile my conduct enoda olukathile if somebody has done harm to me yaaradhu enakku thinga edithal i say lord I leave his judgment to you. Andavare and nyaya thirupi mudathile oppu kodukiren andavare. You deal with him. Neenga avarod edaipadum. I am not, I am only going to forgive him. Naan avare mannikka mattume virumbugiren. The Lord will one day deal with them. Devan oru naal avarod kuda edaipaduvar. Yeah, he will deal with every person who has harmed you. I'll tell you that. Naan ungalukku solugiren ungalukku theemi thingalaitha ovvoru oradum kuda devan edaipaduvar. He what Paul says in 2 Timothy 4. 2 Timothy 4th chapter Paul enna solugira rendu paarungal. 2 Timothy 4:14 2 Timothy 4:14 Alexander the coppersmith did me much harm Kannan aagi Alexander anukku vegu theemai seidan I forgive him Naan avane mandithu vitten But the Lord will one day repay him Anal karthar onnu naale avanukku badhil alipar The Lord will judge him Karthar avane nyaayi thirpar Because the, we read that in Romans 12 vengeance is mine I will repay says the Lord I can't say no 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 Lord don't repay. இல்ல இல்ல ஆண்டவரே நீ பதிலளிக்க வேண்டாம் என்று சொல்ல முடியாது. That is his business. அது அவருடைய காரியம். My business is to forgive him. என்னுடைய காரியம் அவரை மன்னிக்க வேண்டும். God's business is to judge him. கர்த்தருடைய வேலை அவரை நியாயம் செய்வது. I don't want to interfere in God's business. நான் தேவனுடைய வேலையிலே நான் மூக்கி நுழைக்க தேவையில்லை. That's what Jesus did on the cross. இயேசு சிலுவிலே அதிதான செய்தார். those jewish people killed him he said father forgive them and the yuda makkal avare kolai sidargal pidave manni mandu sonnar and for 40 years god waited from that time from that time god waited and that time devan 40 years devan kaathirundar for the people of israel to repent 40 aandugal israel janal manandirumbadiyaga tharanam koduthar for repenting of killing jesus இயேசுவை கொலை செய்ததற்கு மனம் திரும்பும்படியாக 40 ஆண்டுகள் அவகாசம் கொடுத்தார் பட் தே டிட் நாட் ரிபென்ட் ஆனால் அவர்கள் மனம் திரும்பவில்லை you know what happened என்ன நடந்து தெரியுமா 
40 years later 40 ஆண்டுகள் கழித்து Jesus was killed around 30 AD 30 கிபி 30 லே இயேசு கொலை செய்யப்பட்டார் or 29 perhaps அல்லது கிபி 29 In 70 AD கிபி 70 ஆம் ஆண்டு the roman soldiers came and destroyed jerusalem and occupied israel roma poor veerargal vandu jerusalem ai alithu vittu israelai aakramithargal the temple and everything and the alaitha elavathi alithu vittargal the jews were scattered to all the countries of the earth the bhoomiyin pala naadugal ella naadugalilum yudhargal sidadikapattargal for 1800 years 1800 aandugalaga apdi vaandargal yeah god punished them am devan ole tanditar but jesus forgave them and yesu ole manithu vittar god says vengeance is mine i will repay pali vaangathil enakuriyathu naan badhil seivan endru yesu solugirar devan solugirar paul says alexander the coppersmith has done me much harm i forgive him but god will repay him one day kannana alexander enakku veerga simi seidan avanai naan manithu vittan anal karthar onnal il badhil alippar endru paul solugirar that's what we read in 1 peter also adhu thana oru pedile onnu pedilaiyum ketom Jesus did not threaten. Yesu bayamurthavillai. But he committed it to one who will judge righteously those people who hurt Jesus. Anal Yesuvukku thimai seidha makkalai nyayamai thirpu seigiravarkku Yesu oppukodutar. So brother sister has somebody harmed you? Avu sagodara sagorile yaradhu ungalku thingalaitharla? Forgive them. Avale manithu vidungal. Love them. Avale nesiyungal. Bless them. Avale aashirvadiyungal. They are hungry feed them. Avargal pasiya irundal avargal bhojanam kodungal. அவளுக்கு நல்லவர்களாக இருங்க we hope they will repent அவர் மனந்திரும்பவில்லை என்று நான் நம்புகிறோம் but if they don't repent அவர் மனந்திரும்பவில்லை என்றால் the judgment from god one day will be very severe தேவனிடத்தில் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய ন্যায় தீர்ப்பு மிகவும் கொடுமையா இருக்கும் that they will never escape அது ஒரு காலம் அவர்கள் தப்ப முடியாது we must not have such revengeful attitudes in our heart because we are not god நாம் தேவன் தேவன் நல்ல ஆகவே நாம் பழி வாங்க கூடிய ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு இருக்க கூடாது ஐ பிரேஸ் காட் ஃபார் such a wonderful gospel இந்த அற்புதமான சுவிசேஷத்துக்காக நான் தேவனை துதிக்கிறேன் if you live in this way you will become more and more like christ every day of your life நீங்கள் இந்த வழியிலே நீங்கள் வாழ ஆரம்பித்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளிலேயும் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல அதிகதிமாய் மாற முடியும் the choice is yours அந்த தேர்ந்து கொள்ளுதல் உங்களுடையது god bless you all தேவங்களை எல்லாரையும் ஆசீர்வதி பாராங்க. Thank you for listening patiently. பொறுமையாய் கவனித்ததற்காக உங்களுக்கு நன்றி. I realize I've been speaking for 1 and 1/2 hours. I didn't realize it took so long. நான் பேசினது 1.5 நிமிடம் என்பதையே நான் உணரவில்லை. But I'm excited about this message. ஆனால் இந்த சுவிசேஷத்தை இந்த செய்தியை குறித்து நான் பரவசம் அடைகிறேன். God bless you. Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். தேவங்களை ஆசீர்வதி பாராங்க. நாம் ஜெபிப்போம். Heavenly Father. பரலோக பிதாவே help us to see clearly the way jesus walked yesu nadandha valiyai telivai paarkka engalukku udavi seiyum and to cling close to him and walk the same way ourselves avarai patri iruga patri kondu adhe valiyile naangalum nadakka udavi seiyum loving our enemies engal satrugalai neesithu blessing those who curse us engalai sabikiravulai aashirvadikka doing good to those who hate us engalai paikiravulukku nanmai seiya feeding our enemy if he is hungry அவன் சத்துரு பசியா இருந்தால் அவனுக்கு போஜனம் கொடுக்க அண்ட் ஃபாலோயிங் இன் ஜீசஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் இயேசு நடிசூடில் நடக்க ஹெல்ப் एवरी वन ஆஃப் us நீங்க ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்ய மாட்டவரே இன் ஜீசஸ் நேம் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமென் ஆமென் ஆமென்